ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു കിഡിലൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരുൺ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കിഡിലൻ അടിപൊളി ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആപ്ലോക്കുകൾ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആപ്ലിക്കേഷൻസും വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സേഫാണ് ഇനി ആർക്കും തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വെറും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് കാരണം മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതുപോലുള്ള രണ്ട് ട്രിക്കുകളും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വഴികളും പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആപ്പ് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗ്യാലറിയും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം എൻ്റെ പാറ്റേൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ തടയാം ഇത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും പാസ്വേഡ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നൊന്നും നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോണിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്നും ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ലോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഫോർ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഓക്കെ എന്ന് അമർത്തുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും ആദ്യം ലോക്ക് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പാറ്റേൺ ചോദിക്കുന്നില്ല സോ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആര് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്കിലൂടെ അവർ എന്തൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ലോക്ക് മോഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ശേഷം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്ക് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചില കൂട്ടുകാർ അവരുടെ ഫോണിൽ അവരുടെ ഗ്യാലറിയൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അതായത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെ അവർ ആരും കാണാതെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ ഗ്യാലറിയും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ അവർ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എൻ്റെ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അതായത് എൻ്റെ വീഡിയോ പ്ലെയറും ഗ്യാലറിയും എൻ്റെ എം എക്സ് പ്ലെയറും എൻ്റെ ഫയൽ മാനേജറൊക്കെ ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് സോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണ് കിട്ടിയാൽ ആർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്
ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻസുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഓഡിയോ വീഡിയോ എം ബി ത്രീ ഇമേജസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട പരിചയപ്പെട്ട വഴി തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയമേവ സേഫായിട്ട് നിൽക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ലോക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമും നിങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രിക്കുകളും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിനൊക്കെ റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ പുറമേയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരു റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ആ ബോക്സ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തായി ഒരു ബെൽ ചിഹ്നവും അപ്പോൾ വരുന്നതാണ് ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു കിഡിലൻ അറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം